दोस्तों इस वीडियो में हम पी एस टू सेक्शन की प्रैक्टिकल क्लास करके दिखाने वाले हैं तो दोस्तों इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको पी एस टू सेक्शन की कुछ थियोरिटिकल बातें की थी यानी कि पी एस टू सेक्शन में कितने पिने होती है और पिनों में से सभी पिन का जो फंक्शन होता है वो किस तरह से होता है तो इस वीडियो में आपको इसका प्रैक्टिकल करके दिखाने वाला हूँ तो अगर आपने इससे पहले वाली जो थियोरिटिकल वीडियो है पी टू सेक्शन से जुड़ी वो नहीं देखे हैं तो पहले उस वीडियो को देख ले उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा तो दोस्तों अगर आपने पी टू सेक्शन से जुड़ी जो थियोरिटिकल क्लास है उसको नहीं देखे हैं तो इसको समझने आपको दिक्कत हो सकती है तो इसीलिए सबसे पहले उस वीडियो को आप जरूर देख ले तो दोस्तों पी टू पोर्ट जो होता है कुछ इस तरह से होता है और उसका जो मदरबोर्ड के पीछे जो पिन की अरेंजमेंट होती है कुछ इस तरह से होता है पिन नंबर थ्री थ्री के बगल में वन और उसके बगल में टू और उसके बगल में फोर होता है तो दोस्तों हम कोल्ड टेस्टिंग करके मदरबोर्ड की जो पिन नंबर थ्री है उसको बहुत ही आसानी से फाइंड कर सकते हैं क्योंकि ये ग्राउंड है और ग्राउंड को फाइंड करना बहुत ही आसान होता है तो ग्राउंड फाइंड हो जाने के बाद हम इसके बगल में जो पिन है वो वन टू और उसके बगल में जो पिन है वो फोर और नीचे थ्री के नीचे फाइव और फोर के नीचे सिक्स इस तरह का पिन कन्फ्यूजन हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं तो हमारा जो रिफरेंस पॉइंट हो गया वो थ्री हो गया तो पहले हम क्या करेंगे इसका जो पिन कन्फ्यूजन वो फाइंड करेंगे और उसके बाद हमें क्या करना है नेक्स्ट जो वोल्टेज पिन है और वोल्टेज पिन में कौन सी कौन सी कौन सी कंपोनेंट लगी है उसको हम फाइंड करेंगे तो इसके बाद हम इस जो पिन नंबर फोर है उसमें फाइव वोल्ट आना जरूरी होता है कंप्यूटर ऑन होने के बाद तो वो वोल्टेज आ रही है या नहीं आ रही है उसको हम हॉट टेस्टिंग करके फाइंड करेंगे तो दोस्तों हॉट टेस्टिंग का मतलब होता है वोल्टेज टेस्टिंग और जो कोल्ड टेस्टिंग का मीनिंग होता है वो होता है कॉम्पोनेंट फाइंड कर पहले पिन की पोजिशन फाइंड करना और उसके बाद कौन सी पिन से कौन सी कौन सी कॉम्पोनेंट्स जुड़ी है वो सभी फाइंड करना वो सभी कोल्ड टेस्टिंग से हम फाइंड कर सकते हैं और जो वोल्टेज का चेकिंग होता है वो हम हॉट टेस्टिंग से कर सकते हैं तो ये सभी इन्फॉर्मेशन मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ तो इस वीडियो को बहुत अच्छी तरह से देखिएगा ये बहुत वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल हो सकती है तो दोस्तों आप एक वीडियो को अच्छी तरह से समझ जाओगे तो बाकी वीडियो भी आपको समझने में बहुत आसानी हो जाती है तो दोस्तों वीडियो जब भी देखे आप बहुत ध्यान से देखे और वीडियो देखते देखते अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब करे और सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल का आइकन दिखता है उसको भी आप दबाएं क्योंकि बेल आइकन दबा रहेगा आगे हम जितने भी वीडियो डालेंगे उसकी नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल जाएंगे और उस वीडियो को आप जल्द से जल्द देख पाएंगे तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं वीडियो सबसे पहले मैं आपको इसका जो पिन आप देख सकते हो पी एस टू पे ऊपर में पी पोर्ट है और उसका जो पिन है वो यहाँ पे दो लाइन में दिया गया है तो इस पिन को हम सबसे पहले फाइंड कर लेंगे तो दोस्तों सबसे पहले हम इस पी एस टू सेक्शन की जो पिन है उसकी अरेंजमेंट चेक करते हैं तो इसके लिए मैंने मल्टीमीटर को बी प्लेन में सेट कर लिया और एक रेड वायर को मैं ग्राउंड पे रखता हूं और यहां इस तरह से चेक करता हूं तो दोस्तों आप देख सकते हो इस पिन में बीप नहीं आ रही है इसमें बीप नहीं आ रही है तो हम इसका अपोजिट पिन को चेक करते हैं तो दोस्तों आप देख सकते हो इस पिन में बीप आ रही है तो ये पिन नंबर थ्री है और थ्री के जो थ्री के बगल में जो पिन है वो पिन नंबर वन है और ए पिन नंबर टू और ए पिन नंबर फोर तो दोस्तों इस तरह से हम पिन का अरेंजमेंट बहुत इजीली फाइंड कर सकते हैं और ए थ्री के नीचे जो पिन है वो पिन नंबर फाइव है और ए पिन नंबर सिक्स है और इसका इन्फॉर्मेशन मैंने आपको डायग्राम में इस तरह से पहले ही दिखा दिया ए पिन नंबर थ्री जो ग्राउंड से कनेक्टेड था उसके बाद पिन नंबर वन और उसके बाद पिन नंबर टू उसके बाद पिन नंबर फोर होता है फोर के नीचे सिक्स होता है और थ्री के नीचे फाइव होता है तो दोस्तों हमें इस तरह से हमें पता चल चुका है कि ये जो पिन है ए थ्री है ए वन है ए टू है और ए पिन नंबर फोर है और नीचे का जो पिन है फाइव और सिक्स है और सेम इसमें जो जिस तरह से वो नीचे वाला में भी सेम ही होता है जैसे मैं फिर से आपको एक बार चेक करके देखा तो आप देख सकते हो पिन नंबर थ्री ए वन ए टू और ए पिन नंबर फोर उसके बाद ए सिक्स और ए पिन नंबर फाइव हो गया तो दोस्तों हम पिन का अरेंजमेंट फाइंड करने के बाद अब हमें क्या करना है जैसे पिन नंबर फोर यानी कि जो वोल्टेज पिन है उसमें कौन सा कौन कॉम्पोनेंस लगा हुआ है उसको फाइंड करना है तो हम पिन नंबर फोर में एक मल्टीमीटर के प्रोब को रख लेंगे और इससे जुड़ी कंपोनेंट को टेस्ट करेंगे तो दोस्तों मैंने एक पिन को पिन नंबर फोर में इस तरह से टच करके रखा हुआ है नीचे और मैं अब ऊपर मैं उस पिन नंबर फोर से कौन सी कंपोनेंट जुड़ी है वो मैं आप चेक करके दिखाने वाला हूँ तो पहले मैं आपको सर्किट एक बार फिर से दिखा देता हूँ जैसे पिन नंबर फोर जो होती है वो वोल्टेज की पिन होती है और उसमें कुछ इस तरह का कॉम्पोनेंट आपको देखने को मिल जाएगी जैसे फ्यूज फ्यूज नहीं है तो कैपेसिटर क्वाइल इस तरह का कुछ कंपोनेंट्स आपको देखने को मिल जाए तो सभी कंपोनेंट होना जरूरी नहीं है मतलब इस एक कंपोनेंट्स हो
इसको मैं पिन नंबर फोर में टच करके रखा हुआ हूँ नीचे और फिर मैं ऊपर आपको टेस्ट करके दिखाता हूँ तो चलिए देखते हैं जैसे यहाँ पे इसके आसपास ही बहुत सारे स्पोर्ट के आसपास आपको बहुत सारे कंपोनेंट इस तरह से देखने को मिल जाएंगे आप देख सकते हो पी के आसपास बहुत सारे कॉम्पोनेंट यहाँ पर इस तरह से कॉम्पोनेंट बहुत सारे कॉम्पोनेंट्स लगा हुआ है तो सभी कॉम्पोनेंट्स में हमें इस तरह से चेक करना है इस तरह से चेक करने के बाद जो भी कंपोनेंट उसके साथ तो दोस्तों आप देख सकते हो ये जो कैपेसिटर यहाँ पे रखा हुआ है उसमें बीप आ रही है यानी कि ये कैपेसिटर जो है वो पिन नंबर फोर से जुड़ी हुई कैपेसिटर है तो इस कैपेस तो हमें एक पॉइंट यहाँ पे मिल गया है पिन नंबर फोर का तो हम अब इसी पॉइंट को रिफरेंस लेके आगे टेस्ट करते हैं तो तो ये जो कैपेसिटर जो हमें मिला है पिन नंबर फोर से कनेक्टेड तो इसमें हम रख के और फिर आगे टेस्ट करते हैं तो कैपेसिटर के बाद तो दोस्तों कोल्ड टेस्टिंग करने पर हमें एक कैपेसिटर मिला है जो पिन नंबर फोर से कनेक्टेड है तो अब हम इस कैपेसिटर का रिफरेंस लेके आगे करते हैं जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे कैपेसिटर है और फिर ये जो कॉम्पोनेंट्स है इसमें हम इस तरह से टेस्ट करते हैं तो इसमें कोई भी कॉम्पोनेंट्स में बीप नहीं आ रहा है यानी कि पिन नंबर फोर से कनेक्टेड सिर्फ एक यही कैपेसिटर यहाँ पे है और एक और भी कैपेसिटर यहाँ पे आप देख सकते हो एक कैपेसिटर यहाँ पे और भी है और ये रजिस्टर्स भी है कुछ रजिस्टर्स तो दोस्तों आप देख सकते हो पिन नंबर फोर में एक कैपेसिटर है और एक और दो कैपेसिटर और ये रजिस्टर भी पिन नंबर फोर से जुड़ी हुई है तो ये ये जो कंपोनेंट है वो पैरलली है पैरलली का मतलब होता है इसका एक सिरा प्लस से जुड़ा हुआ है पिन नंबर फोर से और एक इसका जो दूसरा इंड है वो ग्राउंड से जुड़ा है तो इसको मैं ग्राउंड पर रख के आपको टेस्ट करके दिखाता हूँ आप देख सकते हो इस तरह से ये जो कम्पोनेंट है ये ग्राउंड से जुड़ा हुआ है और ये कॉम्पोनेंट ये जो रजिस्टर है वो ग्राउंड से नहीं जुड़ा हुआ है और ए ए कैपेसिटर है वो ए भी ग्राउंड से जुड़ा है यानी कि ये कैपेसिटर पैरेलल में है और ए भी कैपेसिटर पैरेलल में है लेकिन ये जो रजिस्टर्स है वो सीरीज में रखा हुआ है तो दोस्तों जो भी वोल्टेज इसमें आने वाली है वो तीन जगहों पे आएगी यानी कि जो भी वोल्टेज हमारे जो ए कनेक्टर है इससे पाँच वोल्ट जो भी सप्लाई होगी आपको यहाँ पर भी देखने को मिल जाएगी यहाँ पर भी देखने को मिल जाएगी यहाँ पर भी देखने को मिल जाएगी और पीछे जो पिन फो है वहाँ पर भी देखने को मिल जाएगी तो दोस्तों इस तरह से हम कोल टेस्टिंग करने के बाद हमें जो पिन नंबर फोर से जुड़ी कंपोनेंट है वो पता चल चुका है तो दोस्तों अगर कीबोर्ड में वोल्टेज नहीं आ रही है कीबोर्ड ऑन नहीं हो रहा है कीबोर्ड तो दोस्तों अगर पी एस टू की या पी एस टू माउस में अगर वोल्टेज नहीं जा रही है तो आपको एक कैपेसिटर शॉर्ट होने का चांसेस ज़्यादा होता है एक कैपेसिटर और ये दो जो दो कैपेसिटर जो आप देख रहे हो यहाँ पर जो पिन नंबर फोर से कनेक्टेड है दोनों में फॉल्ट हो जाने के कारण इसमें वोल्टेज नहीं आएगी लेकिन फिलहाल ये कैपेसिटर बिल्कुल सही है आप देख सकते हो इस कैपेसिटर में बीप नहीं आ रहा है यानी कि कैपेसिटर को आप टेस्ट करके भी आप फाइन कर सकते हो इस कैपेसिटर फॉल्ट है या नहीं है तो इसके लिए आपको कैपेसिटर की जो टेस्टिंग प्रोसेस है वो आना बहुत जरूरी होता है तो अभी फिलहाल इसको चेक करने पर एक कैपेसिटर में कोई फॉल्ट नहीं दिख रही है बिल्कुल सही है अगर आपको कैपेसिटर की टेस्टिंग नहीं मालूम है तो इससे जुड़ी वीडियो को आप जरूर देखें इसकी वीडियो में भी मैं जल्द ही इस चैनल पर अपलोड करने वाला हूँ तो चलिए अब मैंने कोल्ड टेस्टिंग करके पिन नंबर फोर से जुड़ी कंपोनेंट को फाइंड कर लिया है और इसी तरह से जो और कंपोनेंट है जैसे पिन नंबर वन और थ्री उसे जोड़ी कंपोनेंट को भी आप फाइंड कर सकते हो वो कंपोनेंट सब भी इसी इसी जगह पे इस तरह से रखा हुआ होता है तो ये प्रोसेस सेम है तो चलिए उसको भी मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ तो दोस्तों मैंने जो मल्टीमीटर का प्रूफ है उसको पिन नंबर वन पर रखा हुआ है और वन से जुड़ी कॉम्पोनेंट को मैं अब टेस्ट करके देखता हूँ कौन सा कॉम्पोनेंट पिन नंबर वन से जुड़ा हुआ है तो दोस्तों आप देख सकते हैं इस तरह से एक कंपोनेंट पिन वन के साथ बीप दे रही है तो आप देख सकते हो इस तरह से ये जो कंपोनेंट है यहाँ पे एक रजिस्टर रखा हुआ है एक रजिस्टर पिन नंबर वन के साथ बीप दे रही है यानी कि ये रजिस्टर क्या है पिन नंबर वन का है तो अगर पिन नंबर वन जो पिन है वो डाटा का पिन होता है अगर डाटा कीबोर्ड रीड करने के बाद अगर डाटा नहीं ले रही है तो आपको इस रजिस्टर को चेंज कर देना है या तो इसको आप जंपर भी कर सकते हो अगर ये रजिस्टर सीरीज में कनेक्टेड है तो जंपर कर सकते हो अगर पैरल ही कनेक्टेड है तो इसको निकाल सकते हो तो लेकिन डाटा पिन में जो रजिस्टर होती है वो मोस्टली सीरीज में कनेक्टेड होती है तो अगर की ऑन होने के बाद अगर डाटा नहीं आ रहा है तो हम इस इस रजिस्टर को हम जंपर कर सकते हैं तो इसी तरह से अब जो पिन नंबर फाइव है उसका टेस्टिंग भी हम सेम इसी प्रोसेस से कर सकते हैं तो दोस्तों सेम प्रोसेस से आप पिन नंबर फाइव से जुड़ी कंपोनेंट भी आप बहुत आसानी से फाइन कर सकते हो वो कंपोनेंट भी इसी में से कोई एक कंपोनेंट होता है तो दोस्तों कीबोर्ड में पावर जाने के बाद अगर कीबोर्ड की जो डिटेक्शन है वो नहीं हो रही है यानी कि कंप्यूटर कीबोर्ड को डिटेक्ट नहीं कर पा रहा है तो
पैरल में है तो तो दोस्तों इस तरह से कोल्ड टेस्टिंग करके आप कंपोनेंट्स इस जो पीने हैं उससे जुड़ी कंपोनेंट आप फाइंड कर सकते फाइंड आउट कर सकते हो अब मैं आपको हॉट टेस्टिंग करके दिखाने वाला हूँ जिससे मैं वोल्टेज से करूँगा इस मन जो भी कैप्सीटर मैंने यहाँ पे पिन नंबर फोर से कनेक्टेड कैप्सीटर आपको दिखाया था उसमें वोल्टेज आ रही है या नहीं आ रही है तो हॉट टेस्टिंग करने के लिए मैं पावर सप्लाई जोड़ता हूँ यहाँ पे हॉट टेस्टिंग करने के लिए हमें पावर सप्लाई को कनेक्ट करना होगा यहाँ पे तो yeah.